Ciao ragazzi e bentornati sul canale Oggi per prima cosa vorrei ringraziarvi tutti quanti per il supporto che mi state dando Perché dopo due mesi dal primo video siamo arrivati a 1010 iscritti Grazie davvero di cuore a tutti quanti per il supporto Siete fantastici Dopodiché oggi siamo su delle zone dove videro combattimenti Truppe inglesi contro truppe panzer tedesche questa volta le truppe inglesi non erano veramente inglesi, ma erano truppe coloniali, ovvero erano delle truppe indiane. Purtroppo non siamo i primi che passiamo in questo posto, però mai dire mai. Benissimo, detto questo iniziamo la nostra avventura e vediamo di percorrere un po' di storia. Non appena arriviamo in cima notiamo subito delle postazioni che come avete notato vi indicherò con delle frecce rosse. Questa è la seconda e la terza all'infondo. Poco dopo, grazie a un segnale ricevuto dal metal detector, capiamo che queste postazioni probabilmente furono utilizzate appunto dai tedeschi. Perché guardate cosa troviamo. Perfetto ragazzi, troviamo il manico del gavettino tedesco. Proseguiamo. Perfetto, se prima avevamo dubbi, ora ne siamo certi. Questo è un pezzo di maglia dell'MG, quindi quelle postazioni erano tedesche. Ebbene ragazzi, iniziamo a ricevere anche i primi segnali dalle truppe alleate. Questo è un bossolo, un 303 British, sparato da questo fucile. Proseguendo, arriviamo in un punto dove non faccio subito che notare delle buche alquanto strane. Queste buche erano scavate dai soldati appunto inglesi, chiamate ora o postazioni, buche o foxhole, comunque si erano dei ripari costruiti, ovvero meglio scavati, dalle truppe inglesi. Vi mostro un esempio.
in una di queste ricevo ben due segnali vi dico che erano fatte dalle truppe inglesi perché? perché guardate cosa rileviamo questo è il primo segnale mentre questo è il secondo guardate Ebbene, come immaginavo ragazzi, già dall'ID del metal, al 90% era proprio un boss. E infatti questo è un proiettile, di nuovo, 303 British. Continuando, uno dei miei compagni riceve un segnale tra delle pietre, quindi potrebbe essere veramente una cosa ottimale. Vediamo cosa trovo. Già ragazzi abbiamo trovato una vanga o una pala A vederla così a primo impatto sembra essere civile Però non vuol dire che non sia stata usata nello stesso periodo Come immaginavo la zona essendo conosciuta è stata molto battuta da diversi ricercatori Decido di spostarmi e guardate dove va Cambiando zona mi imbatto appunto in questo bellissimo rudere, ragazzi abbandonato a se stesso, non si sa da quanto tempo. E non molto lontano da lì, in un bosco, guardate cosa trovo. Può sembrare assurdo ragazzi e troviamo proprio quello che sembra essere un badile italiano del reggio esercito usato in entrambe le guerre sia prima guerra mondiale che seconda guerra mondiale in una condizione veramente fantastica Il mio compagno nella buca precedente trova questi due oggetti che sono dei tappi che contenevano praticamente i colpi da mortaio da 75 mm. Ve lo mostro in una foto. Nel 
Nel frattempo continuiamo a trovare munizionamento inglese Che ovviamente ragazzi li riprenderemo per fare dei video e li lasceremo nella loro vita Ebbene ragazzi la nostra giornata volge al termine, nonostante siamo stati in dei luoghi dove sono stati battuti da più ricercatori ci siamo divertiti lo stesso, ma soprattutto abbiamo provato a immaginare e raccontare un po' di quella storia che è successa nel 44. Bene ragazzi detto questo se il video ti è piaciuto lascia un like, commenta e iscriviti e ricorda di attivare le notifiche perché ci saranno molte altre avventure. Vi saluto e vi lascio a un video storico a colori molto bello, a presto ragazzi. Stain on the grain of the timber Obscured in the trees and the towns There's a sinister scent on the wind Our time's gonna come around The red sun is going down There's a devil inside of us all now There's a giant to bring to the ground He's taking us out when it falls Our time's gonna come around The red sun is going down And there's a price to pay For all that we have done Turn my eyes away And watch the setting sun And